தமிழ்நாட்டு நிலப்பகுதியை ஐந்து திணைகளாக பிரிக்கலாம் அதில் ஒன்று தான் முல்லை திணை காடும் காடு சார்ந்த இடத்துக்கும் வயல்வெளிக்கும் அந்த இடைப்பட்ட பகுதி தான் முல்லை நிலம் இந்த முல்லை நிலத்தை இலக்கியங்களில் இடைநிலம்னு கூட சொல்கிறாங்க இந்த நிலத்தோட பிரதான தொழில்னா அது மேய்ச்சல் தொழில் தான் தமிழ்நாட்டில் முல்லை நிலத்தோட ஒரு முக்கியமான ஊர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சூடி கொடுத்த சுடர்குடி ஆண்டால் பிறந்த ஊர் வைணவம் தலை தோங்கின ஊர்னு பல சிறப்புகள் இந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு இருக்குது அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் தான் நாங்கள் ஒரு ரவுண்டு வந்தோம் நாங்கள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் போயிருந்தப்ப ஆசிரியர் ஜாய்சந்திராவை சந்தித்து பேசணும் எங்களுக்கு அவங்க இந்த வட்டாரத்தோட பண்பாட்டு நடைமுறைகள் என்னென்ன மக்கள் பேச்சு மொழியாக எதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த நிலம் சார்ந்த தொழில்கள் என்னென்னுங்கிறத பற்றிலாம் ரொம்ப விரிவாகவே சொன்னாங்க இது மேய்ச்சல் நிலமாக இருக்கிறதால இங்கே ஆடு மாடு வளர்ப்பு தான் பிரதானமான தொழிலாக இருக்குங்கிறதையும் அவங்க சொன்னாங்க அதனால தான் ஆண்டால் தன்னுடைய பாடல்களில் காடுகளனையை பற்றியும் மாடுகளை பற்றியும் அதிகமாக பாடியிருக்கிறதாகவும் ஜாய்சந்திரா டீச்சர் சொன்னாங்க ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு நிறைய பழமையான பெயர்கள் உண்டு அன்னவயல் புதுவைன்னு சொல்கிறாங்க ஆண்டாள் சொல்லும்போது அன்னவயல்னா இந்த பகுதிகள் முழுவதும் அவ்வளோ செழிப்பாக இருந்ததான் எங்கே பார்த்தாலும் ஆள் உயரத்துக்கு நெல் இருக்குமா நிறைய அன்னங்கள் இருந்தால் தெரியாத அன்னங்கள் இருக்கிறது அவ்வளவு மீன்கள் இருக்குமா அதை பிறக்க இருக்குமா அன்னம் நிறைய இருக்கக்கூடிய வயல் நிறைந்த பகுதின்றதுனால தான் இதுக்கு அன்னவயல் புதுவைன்ற பெயர் இருக்குது இது வந்து இந்த குறிஞ்சி நிலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய முல்லை பெரும்பாலும் ஆயிர ஆய்ச்சிகள் வாழக்கூடிய ஒரு ஆடு மாடு மேய்க்கக்கூடிய மக்கள் வாழ்ந்த ஒரு நிலப்பகுதி இந்த பகுதிகளில் கண்மாய்கள் ரொம்ப அதிகம் குளங்களும் அதிகம் குளமும் கண்மாயும் சின்ன ஒரு வேறுபாடில் தான் இருக்குது கண்மாய்ங்கிறது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் மடை நிறைய இருக்கும் அந்த கண் நிறைய இருக்கும் இந்த பகுதியினுடைய சிறு விவசாயிகள் இந்த குளத்தையும் இந்த கண்மாயையும் நம்பி தான் இருக்கிறாங்க மேனி விளைஞ்சிரும் மேனி விளைஞ்சிருச்சுன்னா அம்புட்டு யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிட்டு இருக்கிறவங்க மேனினா நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய விளைச்சல் அதில் கிடை கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வட்டாரத்தை சுற்றி பனை மரங்கள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு இந்திரா டீச்சர் எங்களுக்கு சொன்னாங்க கடற்கரையோரமாக இருக்கக்கூடிய பனை மரத்துக்கும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் இருக்கக்கூடிய பனை மரத்துக்கும் என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்குங்கிறதையும் சொன்னாங்க பொதுவாக இந்த பகுதியில் பனை சார்ந்த உணவுகள் தான் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறதாகவும் அவங்க சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா மதத்துக்குள்ளேயும் பனைக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்குங்கிறதையும் இந்திரா டீச்சர் எங்களுக்கு சொன்னாங்க சுத்தமான பதநீர் கிடைக்குன்னா மம்சாபுரத்தில் கிடைக்கும் தமிழில் கருப்புங்கிற சொல்லுக்கு ரெண்டு அழகான பொருள் இருக்குது ஒன்று கருப்புன்னு அழகுன்னு அர்த்தம் இன்னொன்று இனிப்புன்னு அர்த்தம் அதனால தான் நம்ம கருப்பு கட்டின்னு சொன்னோம் அது நாலாவட்டத்தில் கருப்பட்டின்னு ஆகிப்போச்சு இந்த கருப்பட்டியை காய்ச்சி ஒரே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு திரவ நிலையில் ஒரு மாதிரி கொ கொல கொலன்னு இருக்கும் அந்த அதை கூப்பது நீம்பாங்க இங்கே இருக்க மக்கள் அது கூப்பது நீரில் ஆக்சுவலாக கூழ் பதநீர் இது அதில் அந்த கூழ் பதநீல இந்த பகுதியில் கிடைக்கக்கூடிய சப்பட்ட மாம்பழம் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு இப்போ ராஜபாளையத்தில் ஒரு சப்பட்ட மாம்பழம்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து செவக்காட்டு மாம்பழம்பாங்க ஆனால் இந்த மம்சாவரம் வத்திராயிருப்பு இங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கிராமங்களில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சப்பட்ட மாம்பழம் ரொம்ப பிரமாதமான சுவையோடு இருக்கும் அதை தோல் நீக்கிட்டு அந்த சப்பட்ட மாம்பழத்தை கூப்பது நீல வேக வச்சு சாப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த உணவினுடைய சுவையை சொன்னால் தெரியவே தெரியாது அதை சுவைச்சா தான் தெரியும் சொல்லும் போதே எனக்கு ஆசையாக இருக்குது அந்த அந்த ருசி நாவலில் வருது இன்னொன்று 
பனங்காய்களை நல்லா தோலை சீவிக்கிட்டு பழுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பனங்காயை தோல் சீவிக்கிட்டு அதை வெள்ளத்துலேயோ கருப்பட்டிலேயோ வேக வச்சு கொடுப்பாங்க இங்கே வந்து ஒரு மாரியம்மன் கோவில் பங்குனி பொங்கலுக்கு எப்படி குருத்தோலை எடுத்துகிட்டு வந்து பன ஓலையில் குழக்கட்டை வச்சு சாப்பிடுவாங்களோ அதே மாதிரி பாம் சண்டேன்னு ஒன்று உண்டு கிறித்தவர்களுக்கு குருத்தோலையை கையில் வச்சுக்கிட்டு ஓசன்னா பாடிக்கிட்டு வருவாங்க மத்தியானம் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு ஆராதனை முடிச்சுட்டு போய் அந்த குருத்தோலையில் இவர்களும் கருப்பு கட்டியவோ பனை வெள்ளத்தையோ பச்சரிசியில் கலந்து குருத்தோலையில் பன இது பனங்கொழக்கட்டை அவிக்கக்கூடிய அந்த பனவோலை கொழக்கட்டை அவிக்கக்கூடிய பழக்கம் இன்னும் இருக்குது இந்த பகுதியில் சாதம்ன்ற பேரே கிடையாது சோறாக்கு ஒன்று தான் சொல்லுவோம் சோறுங்கிறது அவ்வளோ அழகான தமிழ் சொல் சோர்வை நீக்குவது சோரும்பாங்க அந்த சோருக்கு ஒலை ஏற்றுறதுங்கிறது ஒலையை ஏற்றி வச்சுட்டு அப்படி தொட்டு கும்பிடுவாங்களாம் அந்த ஒலையில் பனை தொழில் செய்யக்கூடிய மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்களான்னா அன்னைக்கு இறக்கியிருப்பாங்களா அன்னைக்கு காலையில் இல இறக்குன புது பதநீர் இருக்கு இல்லையா அந்த பது சுண்ணாம்பு தடவாத பதநீரை ஊற்றி சாதம் பொங்குவாங்களாம் அது கல்கண்டு சாதம் சக்கரை பொங்கலையெல்லாம் விட ரொம்ப இனிப்பாக சுவையாக இருக்கும் அது ஒன்று அதே மாதிரி இந்த பக்கம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒலையில் பாலில் அதாவது தனி பாலாக இல்லாமல் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து பாலை ஒலையாக வச்சு சாதம் பொங்குறாங்க அதில் நிறைய எல்லா வகையான பருப்பு வகைகளையும் நெய்யையும் சேர்த்து தான் அக்காறு அடிசில் சொல்லக்கூடிய ஒரு அந்த நைவேத்தியமே வந்ததே காரணம் இந்த அடிப்படையான விஷயந்தான் ஆண்டாள் பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளில் நிறைய வார்த்தைகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது சதவீதமான வார்த்தைகள் சாதாரணமாக இங்கே பயன்பாட்டில் இருக்குது குளத்தை வாவின்னு சொல்கிறது புறவாசல்னு சொல்கிறது புழக்கடை பக்கம்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறமா நம்ம இலை எங்கள் வாழைங்கிறத வந்து திருநெல்வேலி பா பாஷைன்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க ஆனால் இதுதான் இந்த பகுதி அதாவது மதுரையும் இல்லாமல் திருநெல்வேலியும் இல்லாமல் ரெண்டும் கலந்த தமிழ் ஒன்று இருக்கும்னா அது இந்த பகுதிகளில் தான் இருக்கும் அவ அதில் வந்து எல்லே இலங்கிலேயே இன்னும் உறங்குதியோன்னு ஒரு வார்த்தை வரும் எல்லைங்கிறது என்னென்னா அது ஆண் பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி பெண் பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இங்கே வாழை அப்படின்னு கூ கூப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இந்த மண்ணுக்கே உரிய பழக்கமாக இருக்கிறது அந்த வார்த்தைகள் வந்து இன்னும் நம்ம இலக்கியங்களில் நிறைய காணப்படுது அது இந்த மண்ணுக்கான சொல்லாக இருக்கும் இந்த பகுதிகளில் உறவு முறை பெயர்கள் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அம்மா பெற்ற அப்பா அம்மா இருப்பாங்கல்ல மற்ற இடங்களில் வந்து ஆச்சி தாத்தான்னு சொல்லுவாங்க அல்லது பாட்டி தாத்தான்னு சொல்லுவாங்க இந்த பகுதிகளில் மட்டும் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா சங்க இலக்கியத்தில் அம்மாவுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்களோ அதே முக்கியத்துவத்தை அம்மா கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பிக்கை கொடுப்பாங்க தாய்மாமனுக்கு அதை வந்து சங்க இலக்கியம் அம்மான்னு சொல்லுது இந்த சிவகாசி ஸ்ரீவில்லி உத்தூர் பகுதி இந்த வட்டாரங்களில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா கிராமங்கள்லேயும் அம்மா பற்ற அம்மாவை மாமன்னு கூப்பிட்றாங்க மாமன்னா என்ன அர்த்தம்னா அம்மா பற்ற அம்மா இல்லையா அவ மாமாவை பற்றி கொடுத்த அம்மாவா ஓ அப்போ அம்மாவை விட மாமா முக்கியத்துவமான ஆளாக அங்கே கருதப்படுறாரு அப்பா தா அம்மா பற்ற அப்பா வந்து மாம்பான்னு கூப்பிடுவாங்க இன்னும் அழகாக சொல்லணுன்னா தாய்மாமனுடைய மனைவி எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா அத்தை கிடையாது மாம்ட்ட காம்பாங்க அது என்னென்னா மாமா விட்டு அக்காவாம் அது அந்த தாய்மாமன்ற உறவுக்கு இந்த பகுதிகளில் கொடுக்கக்கூடியது ஒரு பெண் கேட்டு போகணுன்னா கூட உங்கள் வீட்டில் பெண் இருக்கே தருவீங்களான்னு கேட்கறது இல்லை இந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய பழைய வழக்கு இன்னும் ஒரு சில இடங்களில் இன்னும் இருக்குது உங்கள் வீட்டில் வெதநெல் இருக்கான்னு கேட்பாங்களாம் பொண்ணு கிடைக்கும் உங்கள் பொண்ணு கொடுப்பீங்களான்னு கேட்காம வெதநெல் இருக்கான்னு கேட்குறது எவ்வளோ அழகான சொல் எவ்வளோ நாசூக்கா எவ்வளோ நாகரீகமாக தமிழன் பயன்படுத்திய சொல் அது இன்னும் இங்கே வழக்கில் இருக்குது வெதநெல் இருக்கான்னா இப்போ கிடைக்காது இப்போ கிடைக்கிறது கொஞ்சம் சங்க சங்கட்டம் வாங்க இப்போ கிடைக்கிறது இங்கே கொஞ்சம் சங்கட்டம்னா பொண்ணு தர்றதுக்கு மனசு இல்லைங்கிறது அவங்க அதை ரொம்ப அழகாக நான் சூக்காக சொல்லுவாங்க கத்தரி பூத்ததை பாருங்கம்மா கத்திரி கலந்து பூத்ததை பாருங்கம்மா கத்தரி பூ போலே நம்ம தாய்க்கு கம்மலு மின்னதை பாருங்கம்மா கட்சியா பால் பொழிக்கு தும்பா தாயி கரந்த பால் கசக்கு தும்பா தெப்பிலை சாரி இனிக்கு தும்பா எங்கே வெற்றி கொண்டு எங்கே பேச்சி அம்மா தன்னன்னாதீனம் தன்னானே தன தன்னன்னாதீனம் தன்னானே
பொதுவாக கலை வடிவங்களில் பெண்களுக்கான இடங்கிறது கம்மி தான் அதுலேயும் பற தவில் உரிமை மாதிரியான தோல் கருவிகளை வாசிக்கிறத பெண்களுக்கு இந்த சமூகம் பெரிய அளவில் அங்கீகரிக்கலன்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் செண்பக தோப்பில் இருக்கக்கூடிய உரிமை உமா தோல் கருவிகளை அட்டகாசமாக வாசிக்கிறாங்க அவங்க உரிமை இசைய வாசிக்க கற்றுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் பர தவிலையும் வாசிக்க கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க தான் கற்றுக்கிட்டு இருந்த கலையை மற்றவங்களுக்கும் அவங்க கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு சும்மா தான் வீட்டில் இருந்தேன் லீவ் லீவுக்கு எங்கள் ஊர் பக்கம் இந்த மில் வேலைகள்லாம் அதிகம் மில் ஃபயர் ஆஃபீஸு தீப்பெட்டி ஆஃபீஸு இந்த மாதிரி ஆஃபீஸுங்கெல்லாம் அதிகம் அங்கே தான் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தனால என்னோடய வேலைகளை மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அறிவொளி இயக்கம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்த ஊருக்குள்ளே கொண்டு வந்தாங்க எழுத்தறிவித்தல் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தில் தீண்டாமைக்கு எதிரான நிறைய நாடகங்கள் வந்து பண்ணோம் தீண்டாமைக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் வந்து பறை முழக்கம் தான் அந்த பறை வாய்ச்சா மக்கள் வந்து கூடுறாங்க அந்த பறையை வந்து பெண்கள் தொடக்கூடாதுன்னு ஒரு சில நபர்கள் வந்து சொன்னாங்க பொம்பளைங்க ஆடாதீங்க பொம்பளைங்க இருக்கிற ரூமில் வந்து தவளை வைக்கக்கூடாது பொண்ணுங்க இருக்கிற ரூமில் வந்து தோல் கருவிகளை வந்து வைக்கக்கூடாது ஏன்னா மாதா விடா காலங்களில் நீங்கள்லாம் தொடக்கூடாது தொட்டால் வந்து பறை வந்து இதாகிடும் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொட்டால் தவள் வந்து வெடிச்சிடும் மாதா விடா காலங்களில் பெண்கள் அது பக்கத்துலேயே போகக்கூடாது அப்படிலாம் சொன்னாங்க எனக்கு பயங்கரமாக ஒரு சாக்கு அதே எப்படி பெண்கள் தொட்டால் வந்து அப்படி ஆகிடுமா நம்ம போடக்கூடிய நாடகமே வந்து தீண்டாமைக்கு எதிராக போடுறோம் நம்மளே ஒரு தீண்டத்தை தெரியாத பொருள் மாதிரி நம்மளே ஒதுக்குறாங்களே அப்படின்ட்டு தான் அந்த பறை முத முதல்ல எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு பெண் குழந்தையோட கூட பிறந்தவனை வந்து எங்கள் வீட்டில் எப்போயுமே கட்டுப்பாடாக இருப்பாங்க தாவணி பாட சட்டை தான் போடணும் சேலை தான் கட்டணும் யூனிஃபார்ம் போகணும் இந்த சைக்கிளில் கூட போகக்கூடாது நாலு பேர் கூட நின்று பேசக்கூடாது இந்த மாதிரி கட்டுப்பாடாக வா வாழ்ந்த குடும்பம் எங்கள் குடும்பம் மூணு அண்ணங்களும் பயங்கரமாக அடிப்பாங்க என்ன வந்து முத முதல்ல பறை வாசிச்சப்போ என்ன ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் போட்டு விட்டாங்க போட்டு விட்ட உடனே என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா எங்கள் ஊரில் இருக்கவங்கெல்லாம் உடனே பார்த்துட்டு இன்றைக்கி எந்த ஊரில் இளவு இன்றைக்கி எந்த ஊரில் சாவு விழுந்திருக்கு நீ அடிக்க கிளம்பிட்ட அப்படி தான் வந்து சொல்லுவாங்க முத முதல்ல இப்போ சாவுக்கு மட்டும் தான் அடிக்கணுமா பெண்கள் அந்த கருவியை சாவுக்கு மட்டும் தான் தூக்கணுமா மற்ற விஷயங்களுக்கு வந்து தூக்கக்கூடாதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ளே இருந்தது அதே நேரத்தில் எல்லா கருவிகளும் கற்றுக்கணும் கருவிகள் எத்தனை இருக்கோ அதெல்லாம் நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்பெல்லாம் வாசிக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் வித்தியாசமாக ஏதாவது கற்றுக்கிட்டு போகணுங்கிறக்காக தான் உரிமையை வந்து அங்கே வந்து கையில் எடுத்தேன் பெண்களும் உரிமை வாய்ச்சா எப்படி இருக்கும் ஏன்னா உரிமை வந்து த நையாண்டி மேளமாக இருக்கட்டும் தெம்மாங்கு மேளமாக இருக்கட்டும் அதோட முக்கியமான கருவி பக்க வாத்தியம்னா அது வந்து உரிமை தான் முத முதல்ல வந்து உரிமை வாசிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மை போட்ட பகுதிகளில் வந்து சரியாக இழுக்க வராது அப்போ அது வந்தாலே சரியாகிடும் அந்த அந்த இழுவை வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து உரிமை வாசிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் வா வாத்தியார் வந்து சொல்லிட்டாங்க அப்போ போது அந்த மை பக்கம் வாசிக்கிறதுக்கே ஒரு 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 மாதம் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் இயர்லேயே வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து தனியாக வாசித்தா அது வந்து தாளத்தோடு செட் ஆகாது அப்போ தவில் நாதஸ்வரத்தோடு சேர்த்து வாசிக்கும் போதும் அந்த பக்க வாத்தியம்ங்கிறது வந்து இணையும் அப்படிங்கிறப்ப தான் தவ தவள் வாசிக்கும் போது நாதஸ்வரம் வாசிக்கும் போது அந்த கேள்வி ஞானத்தில் தான் அந்த நையாண்டி மேளமாக இருக்கட்டும் அல்லது சோழமலை தெம்மாங்காக இருக்கட்டும் தெற்கத்தி நையாண்டியாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நையாண்டி மேளங்கள் வாசிக்கிறத பார்த்து அதை கேட்டு அந்த தவளுக்கு எப்படி நம்ம வந்து ட்ரம்மு வாசிக்கிறோமோ பேஸ் ட்ரம் எப்படி வாசிக்கிறோமோ அதே மாதிரியான ஒரு கருவி தான் நையாண்டி மேளத்துக்கு இது வந்து இருக்குது ஸோ அவன் அதை அவங்க தவள் வாசிக்க வாசிக்க அந்த பெரிய குச்சி எந்த பக்கம் அடி எந்த மாதிரி விழுகுதோ அது ரெண்டா மூணா அப்படிங்கிறத கணக்கு பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து அடியும் இந்த பக்கம் வந்து தவில் வந்து அதிகமாக வாசிப்பாங்க அந்த அதிகமாக வாசிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மூணு இழுவையும் நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணி அந்த கேள்வி ஞானத்தோட இசையை வந்து சேர்த்து வாசித்தது
இந்த தோல் கருவிகளை வாசிக்கிறதால தனக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை உணர்வு கிடைக்கிறதா உரிமையுமா சொல்றாங்க கலைங்கிறது விடுதலைக்கான ஒரு கருவின்னு அவங்க சொல்றாங்க அதனால அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கலைகள்லாம் மீட்டெடுத்து இந்த சமூக மாற்றத்துக்காக பயன்படுத்தணுங்கிறது அவங்களோட விருப்பமா இருக்கு பறையை வாசிக்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து காலில் வந்து சலங்கை கட்டிப்போம் அப்போ இந்த சலங்கை வந்து சலங்கை சத்தம் வந்து நம்மளோட உடல் வழியை வந்து வாங்கிக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் தவில் வந்து இசை பறை பறை இசை ஒரு பக்கம் அதிகமாக இருந்தால் கூட தவில் இசை வந்து ரொம்ப ரசிக்கிற தன்மையை வந்து கொடுக்கும் அப்போ நம்ம அடிக்கும் போது அந்த தலையை ஆட்டுறது இது ப அந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த உடல் வழியை வந்து கொடுக்காது பெண்கள் தானே நிறையா சுமையை சுமந்துருக்கும் மனக்காச சுமமாக சுமையாக இருந்தாலும் சரி வேறு மற்ற அந்த கா நாங்களாம் வந்து காட்டில் வந்து எங்களுக்கு வந்து வயல் இருக்குது புல்லுக்கட்டு சுமந்துருக்கோம் கரும்பு சுமந்துருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறையா சுமைகள் வந்து தீப்டி ஆசில் வேலை பார்க்கும்போதும் சரி மு மில்லில் வேலை பார்க்கும்போதும் சரி அந்த நூல் கட்டு இதெல்லாம் செமந்துருக்கும் அந்த செமந்த ஒரு ஒரு இது வேறு இன்னொன்று அந்த தாளம் உள்ளே போக போக அந்த வழியை வந்து எங்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்தாது சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் அது வந்து எனக்கு முதல் முதல்ல நான் வந்து நிறையா விடுதலை அடைஞ்சதில்ல ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து தாவணி பாடசட்டை தான் போடணும் அப்படிங்கிற நிலம வரும் போது பறையாக இருந்தாலும் சரி தவளாக இருந்தாலும் சரி உரிமையாக இருந்தாலும் சரி ரசித்து வா வாசிக்கணும் ரசித்து ஆடணும் ஸோ கால் கையை நல்லா ஃப்ரீயாக தூக்கி ஆடணும் அப்படிங்கிறக்காகவே ஃபேன் செட் போட்டேன் நான் இதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் எனக்கு வாங்கி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்னு சொன்னால் என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும் பால்கோவா தானே ஒரு காலத்தில் இதை திரட்டு பால்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மேய்ச்சல் தொழில் தான் பால்கோவா செய்யக்கூடிய அந்த தொழில் பெரிய அளவில் புகழடைய காரணம்னு மக்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மூலிகைகளையும் புல்லையும் அங்கே கிடைக்கக்கூடிய தலைகளையும் சாப்பிடக்கூடிய பசு பொழியக்கூடிய பால் அவ்வளோ சுவையாக இருக்குது அதில் கருப்பு கட்டியவோ அல்லது நாட்டு சர்க்கரையோ போட்டு கிண்டிட்டோம்னா அதுக்கு திரட்டு பால்னு பேர் இன்னும் இங்கே திருமணமாகி போகக்கூடிய பெண்களுக்கு பலகாரம் கொடுத்து விடுவாங்கள்ல முறுக்கு கொஞ்சம் பொரிவிளங்காய் கொஞ்சம் அதிரசம் கொஞ்சம் லட்டு கொஞ்சம் கொடுத்து விடுவாங்கள்ல அதில் ஒரு தூக்கச்சட்டி நிறைய திரட்டு பால் கொடுத்து கொடுத்து விடக்கூடிய பழக்கமாக இருக்குது வடநாட்டிலிருந்து இந்த பகுதிகளுக்கு இங்கே இந்த சொக்கம்பட்டி சிங்கம்பட்டி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜமீன்தார்களுக்கு அல்வா கிண்டி கொடுக்கறதுக்காக வந்த ஒரு சில கைதேர்ந்த சமையல் வல்லுநர்கள் புலம்பெயர்ந்தாங்க சொக்கம்பட்டியிலேருந்து அப்போ கொஞ்சம் பேர் வெள்ளிபுத்தூர் வராங்க திரட்டு பாலை பார்க்குறாங்க அப்போ திரட்டு பாலுக்கு அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் சுவை சேர்த்து ஏலக்காய் சேர்த்து நெய்யை நிறைய உள்ளே விட்டு பால் கோவாங்கிற பேரை அவங்க அப்போ தான் கொடுக்குறாங்க அதிகப்படி போனால் இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு உள்ளே தான் அது இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் திரட்டு பாலாக மட்டும்தான் இது இருந்தது இன்னும் நெய்வேதியத்துக்கு திரட்டு பால் தான் வைக்கிறாங்க பால் கோவா வைக்கிறதில்ல மாடுன்ற சொல்லுக்கே தமிழில் செல்வம்னு தானே பொருள் எந்தெந்த வீடுகளெல்லாம் மாடு நிற்கிதோ அந்தந்த வீடு மட்டும்தான் வளமிக்க வீடாக இன்னும் இந்த பக்கங்கள் கருதப்படுகிறது நீங்கள் ஸ்ரீவில்லி ஊத்தூரில் கிடைக்கக்கூடிய பால்கோவா வாங்கி சாப்பிடுங்க நல்லாயிருக்கும் அருமையாக இருக்கும் எங்கள் ஊர் பால்கோவா ஆனால் டபிள்யூ புதுப்பட்டின்னு பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் இருக்குது அதில் ஒரு நாளைக்கு பால்கோவா வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள் அந்த ருசியை நீங்கள் வேறு எங்கேயுமே பார்க்கவே முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது இந்த திரட்டு பால் ஆரம்பத்தில் செய்த இடங்களில் ஒன்று இன்னும் அங்கே வந்து சிறப்பாக இருக்கும் பால்கோவா பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் புளிய மரத்தடி கடைக்கு போயிருந்தோம் அங்கே பால்கோவா செய்கிறதுக்குன்னே தனி அடுப்பெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க எங்களுக்கு சுந்தர் சிங் இந்த பால்கோவாவை எப்படி செய்யணுங்கிறத செஞ்சு காட்டிக்கிட்டே பேசினார் அங்கே போய் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் மட்டும் ஏன் பால்கோவா இவ்வளவு டேஸ்டாக இருக்குங்கிற உண்மை எங்களுக்கு புரிய வந்துச்சு அடுப்பத்தை வச்சு பாலை லைட்டாக சூடானு ஜீனி போட்டுக்கலாம் பத்து லிட்டருக்கு ஒரு கிலோ ஜீனி தான் போடணும் அது மேலே போடக்கூடாது சிறுவழிபுத்தூரில் பால் கோவான பால் நிறையா பச்சை பால் நிறையா கிடைக்குது எல்லாமே அங்கே மாடுகள் ஜாஸ்தி பால் எடுக்கும் சிவலிங்கம் அப்புறம் 
வரந்தாபுரம் ரெண்டு மூணு ஊரில் அங்கேருந்து வருது எங்களுக்கு பால் கிளம்பி நாய்க்கு மட்டி இல்லைன்னா பால் சார் கொண்டு கொண்டுக்குறாங்க ஆட்டோவில் பால் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு இடத்துல வந்து எடுக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் பால் வந்து தரமாக இருக்கும் இந்த சுற்று கிராமத்தில் இருக்க பால் தாங்க நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பால் வந்து வடி கட்டுவோம் பிறகு டிகிரி போட்டு பார்ப்பாங்க இருபத்தெட்டு டிகிரி இருக்கான்னு பால் பார்க்கணும் ஜீனியாக பால் தண்ணி கலந்துருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்போம் அப்போ தான் குவாலிட்டி கொடுக்க முடியும் பால் தண்ணியாக இருந்தால் ஜீனி ஏற்காது சரக்கு வந்து சாப்பிட்டா சுற்றி போகிறா இருக்கும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பால் எடுத்து பத்து லிட்டர் பாலை ஊற்றி அடுப்பத்தை வச்சு பால் கூட ஆரம்பிக்க வேண்டியது இதில் பால் எல்லாம் ஒன்று கிண்டுறோம் அதில் வந்து எப்படின்னா கடைசியாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் முருக முருக விட முருக விட்டுட்டு கொஞ்சம் நெய் நெய்யும் ஏழக்கம் விடுவோம் உடனே முருகிருச்சுன்னா அந்த டேஸ்ட் அது வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ எங்களை மாட்டு ஜாஸ்தியாக பால் கூட பாலில் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க காரணம் என்ன டேஸ்ட் வந்து இது ஒரு விட சாப்பிட்டா மூணு விட எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கெட்டியாகும்போது முட்டை முட்டை கொதியாக வரும் இது வந்த உடனே அவனுக்கு கெட்டியாக போகுது இன்னொரு பத்து இருபது நிமிஷத்தில் பால் கரைக்கிறோம் இந்த பதிலா கொதி பத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா நாற்பத்தி எட்டு வருஷம் முன்னாடி பால் கரைக்கினேன் அப்போ பால் கா வந்து பத்து பிசா தான் வெறும் பத்து பிசாக்கு பாக்கெட் பால் கா சின்ன சின்ன பாக்கெட் போட்டு பால் கா யாரும் பண்ணோம் முந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டில் பால் கா கிண்ட படித்தேன் பால் கோவா அல்வா இதெல்லாம் கிண்ட படித்தேன் எங்கள் அப்பா தான் சொல்லி கொடுத்தது இப்படி இப்படி கிண்டணும் கடைசியில் தீயை குறைக்கணும் தீயை குறைச்சி சரக்கு அப்போ ஓரளவு இப்படி இது பண்ணி பக்கம் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றா சொல்லி கொடுத்தாரு பால் கோவா வந்து கிண்ட கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் கிண்டிகிட்டே இருந்தால் தான் பால் காகும் இந்த இருக்கில் ஃப்ரெண்டில் இப்படி சொன்னால் அந்த பிடிக்காது இந்த இருக்கில் இப்போ போட்டுச்சுன்னா பிடிக்காது கரெக்டாக ஒரு அரை மணி நேரம் தான் சார் அரை மணி நேரத்தில் பால் காயிரும் பால் காயிருச்சு இறக்கலாம் சார் பண்ணால் அப்படியே ச சரக்கு கெட்டியாயிரும் ரெண்டாவது சரக்கு வந்து குறு கொஞ்சம் குறுணி அடித்து இப்படி இது பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்க பால்கோ வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு ஹீட் ஆகும் முதல்ல இழக்கமாக இருக்காது இவ்வளோதான் இப்படி எடுத்துட்டோம்னா அப்படியே சட்டியில் எடுத்துட வேண்டியது முல்லை நிலத்தோட பண்பாடு அட்டகாசமான உரிமை இசை ரொம்ப சுவையான பால்கோவா இதெல்லாம் ரசித்த திருப்தியோடு நாங்கள் வேறு ஊருக்கு புறப்பட்டு போனோம்